வணக்கம் நண்பர்களே பிரீடர்ஸ் மீட் சேனலுக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கின்றோம் நாம் இருக்கும் இடம் பார்த்தீங்கன்னா வல்லநாடு தூத்துக்குடி மாவட்டம் வணக்கம் மிஸ்டர் முருகன் வணக்கம் சார் அதாவது ஏற்கனவே உங்கள்கிட்ட பேட்டி எடுத்துருக்கிறோம் கொடியாடுகளை பற்றி அடுத்தது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கொடியாடுகளுக்கு வந்து விலை அதிகமாக இருக்குது அடுத்தது ஒரிஜினல் கொடியாடுகள் அரியலூர் மாவட்டத்திலையும் இருக்குது அங்கிருந்து தான் வந்து இந்த எட்டயபுரத்து சந்தைகள்லாம் வந்து விற்பனை ஆகுது வியாபாரிகள் வந்து பல மடங்கு விலை வைக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் அதாவது சார் இதோடைய பூர்வீகம் அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா தூத்துக்குடி ராமநாதபுரம் திருநெல்வேலி இந்த தென் மாவட்டத்தில் இந்த மூணு தான் இங்கே தான் இது வந்து அதிகமாக வந்து ஒரிஜினலாக அசல் கொடியாடுங்களாக இருக்குது என்ன காரணம் அப்படின்னா இதில் வந்து மற்ற கிடாய்கள் அதாவது இனப்பெருக்கத்துக்கு வேறு கிடாய்களை வந்து அதில் வந்து மே கிராஸ் பண்ண விட மாட்டோம் இந்த கொடியாட்டுக்குள்ளே கிடாயை மட்டுமே கிராஸ் பண்ண வைப்போம் அதனால் இதனுடைய அந்த ஒரிஜினாலிட்டி தன்மை வந்து மாறாமல் இருக்குது அது ஒரு காரணம் இந்த விலை ஏற்றத்துக்கு வந்து காரணம் என்ன அப்படின்னா ஒரிஜினலாக இருக்கிறதுனால ஒன்று அது போக இதனுடைய கலரு அந்த நிறம் இருக்குது பார்த்தீங்களா கரும்போரை செம்போரை அப்படிங்கிற அந்த நிறங்கள் வந்து மாறாமல் ஒரிஜினலோடு அப்படியே இருக்குது நீங்கள் இப்போ அரியலூர் மாவட்டத்தில் இருக்குதுன்னு சொல்ல சொல்கிறீங்க அது இருக்குதா இல்லையாங்கிற எனக்கு சரி வர தெரியலை ஒரு வேளை இருந்தாலும் இருக்கலாம் அது இல்லை மிஸ்டர் முருகன் அதாவது நம்ம யூடியூப்பில் ஒரு வீடியோ போட்ட உடனே ஸோ இங்கேயும் ஒரிஜினல் இருக்குது இவங்க வேணும்னே வந்து விலையை கூட்டி வைக்கிறாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு சில நண்பர்கள் கமெண்ட் போடுறாங்க ஸோ நான் எதுவும் அங்கே நேரில் போயிட்டு பார்க்கல ஸோ அதனால தான் உங்கள்கிட்ட இது வரைக்கும் அங்கே கேள்விப்பட்டது இல்லை ஒரு வேலை அப்படியே இருந்தாலும் இருக்கலாம் அவங்க இங்கேருந்து வாங்கிட்டு போயிருக்கலாம் இல்லை பூர்வீகமாக அங்கேயே இருக்கலாம் அப்படி இருந்தாலும் கூட அங்கே ஓரளவு கலப்பினமோ கலப்பினம் இல்லாமலும் இருக்கலாம் ஆனால் இந்த மாதிரி கலரை நான் பார்த்ததில்லை இந்த மூணு மாவட்டங்களில் மட்டும்தான் இருக்குது குறிப்பாக ராமநாதபுரம் மாவட்டங்கள்லையும் இருக்குது ஆனால் அங்கே உள்ளவங்களும் இந்த மாதிரி கலருக்கு பிரியப்பட்டு விருப்பத்தோடு கேட்குறாங்க வேணும் அப்படிங்கிறதுனால மிஸ்டர் முருகன் அதே அது நாய்கள்லாம் வச்சுருக்கீங்களா அட்டுக்கு இது வேறு ஏதாவது வளர்க்குறீங்களா ஆமாம் சார் இது நம்ம இப்போ ஆடு வச்சுருக்கிறதுனால காவலுக்காக பயன்படுத்துகிறோம் என்ன அப்படின்னா சில நேரங்களில் ஆடு நம்ம சில நேரம் வீட்டுக்கு போயிருப்போம் நாய்கள் திருநாய்கள் வந்து ஏதாவது ஆடுகளை கடிச்சிருது தெரிஞ்சுக்கணும் <laughs> இது கொஞ்சம் மற்ற ஆடுங்களை விட நீளம் உயரமாக இருக்கும் கலரும் நல்லாயிருக்கும் அதுதான் காரணம் அதனால தான் இதை வந்து அதிகமான பேர் விரும்புகிறாங்க சரி இதனுடைய வயது என்னங்க சார் இப்போ இதுக்கு வந்து ஒன்றரை வயசுலேருந்து ரெண்டு வயசுக்குள்ளே ஆகுது சார் இது ரெண்டுமே ஒரு குட்டிக்கு பிறந்தது ஆட்டுக்கு பிறந்ததுங்களா இல்லை எப்படி இல்லை அது வேறு குட்டி இது வேறு ஆடு தாய் ரெண்டுக்கும் வெவ்வேறு வெவ்வேறு ஆமாம் இரண்டுக்குமே தாய் வேற வேற அந்த கலர் தான் இந்த கிரா இந்த சுத்துப்பட்ட ஏரியாவில் பார்த்துக்கிட்டா கோயில் திருவிழாவுக்காக இந்த மாதிரி கிடாயில் வாங்கி வெட்டணும் அப்படின்னு விருப்பப்படுவாங்க சரிங்க ஆமாம் அதனால தான் இந்த மாதிரி பெரிய பெரிய கிடாய்கள்லாம் வந்து மக்கள் ரொம்ப ஆர்வத்தோடு வாங்கிட்டு போவாங்க சரி மிஸ்டர் முருகன் அதாவது என்ன சொல்கிறீங்கன்னா இந்த கலர் வந்து இந்த ஏரியாவில் தான் வரும்னு சொல்ல வரீங்க கண்டிப்பாக சார் அந்த ஒரிஜினாலிட்டியும் இந்த ஏரியாவில் தான் இருக்கும் ஆமாம் சார் அப்படின்னு சொல்ல வரீங்க இந்த குட்டி பிறந்து எத்தனை நாள் ஆகுது முருகன் சார் இப்போ பிறந்து ஒரு அஞ்சு நாள் ஆகுது சார் அஞ்சு நாள் குட்டி ஆமாம் அஞ்சு நாள் ஆறு நாள் ஆகுது சரிங்க இந்த பிறந்த குட்டிகள்லாம் எப்படி நீங்கள் பராமரிக்கிறீங்க ஏன்னா பெரிய ஆட்டோட விடும்போது சார் இதை வந்து எப்படி அடைக்கிறீங்க அதை பற்றி சொல்லுங்கள் காலையில் என்ன அப்படின்னா காலையில் நம்ம பால் குடிக்க திறந்து விட்டுருவோம் மேய்ச்சலுக்கு போயிட்டு வந்து திறந்து விட்டுருவோம் நைட்டு பட்டிக்குள்ள தொழுவுக்குள்ள அடைக்கும் போது இதுக்காக இந்த கூடு வச்சுருக்கோம் பணம் ஓலையில் செஞ்சு இந்த இந்தா இருக்கு பாருங்கள் இந்தா இருக்கு பாருங்கள் இந்த கூடு இது வந்து பணம் ஓலையை வெட்டி அதை ரெண்டாக கட் பண்ணி அதில் செறகுன்னு சொல்லுவாங்க செறகு பிடிச்சி அதை ப பனி வைப்போம் ஒரு வாரத்துக்கு சரி திரும்ப மூங்கில் வெட்டி கம்பு வள வளைய வைப்போம் ரவுண்டாக மூங்கில் கம்புகளை வெட்டி ரவுண்ட் ரவுண்டாக வளைய தீயில் வாட்டி வளைய வச்சு அதை சுற்றி ரெண்டு நாள் கட்டி ஆள் வச்சு கட்டிக்கிட்டு நாங்களே கட்டிடுவோம் கட்டி திரும்ப அந்த வெட்டி வச்ச ஓலையை பனி வச்சுருக்கோம்ல ஆமாம் அதை எடுத்து இந்த மாதிரி மேலே நல்லா சுற்றி கட்டிக்கிட்டு மேலே ஆடு ஏறாமல் இருக்கணும் அப்படிங்கிறக்க இழந்த இருக்கு பாருங்கள் இழந்த பழம் ஆமாம் அந்த செடி இழந்த பழம் முள்ளு செடியை வெட்டி 
சுற்றி வச்சு கெட்டி வச்சுருந்தோம் அதனால் குட்டி வந்து மேலே ஏறாது மாடு ஆடு எதுவும் அது மேலே இது பண்ணாது அது இல்லாமல் இருந்தால் உடச்சிரும் இந்த மாதிரி குட்டியை வந்து ஆடு மேய்ச்சலுக்கு போகும்போது இதில் அடைச்சிருவோம் சரி சாயங்காலம் வரும்போது திறந்து விட்டுருவோம் நைட்டு ஆடு அடைக்கும் போதும் திரும்ப இதில் எடுத்து அடைச்சிருவோம் குட்டிகளை தனியாக தான் காலையில் ஆறு மணிக்கு திறந்து விட்டுட்டு வெயில் வரதுக்கு முன்னே கூட்டி அடைச்சிருவோம் ஒரு ஏழு மணிக்கு ஏழரைக்குள்ளே அடைச்சிருவோம் வெயில் வந்துச்சு அப்படின்னா அது பால் குடிக்கிறதுனால சின்ன இது குடல் வந்து அவ்வளோ இதாக மெல்லிசாக இருக்கும் சரி அதனால் பால் திறந்து குட்டி ஏதாட்டும் இதாகிரும் அதனால் வெயில் வர முன்ன கூட்டி இதில் அடைச்சிருவோம் இப்போ இந்த கிடா வந்து காய் அடிச்ச கிடாங்க இல்லைங்களா ஆமாம் சார் இது வந்து காய் அடிச்ச கிடாய் மூணு வருஷம் ஆகுது மூணு வருஷம் ஆகுது ஆமாம் இப்போ கொஞ்சம் வறட்சியாக உள்ள காலங்கிறதுனால இது கொஞ்சம் மெலிவாக இருக்குது பா இது வந்து அந்த எழுத்தாளர் இருக்கு பாருங்க கோயிலுக்கு இந்த கோயிலுக்காக விட்டுருக்கோம் இந்த கிடாயை இந்த கோயிலுக்காக ஆமாம் சரி பக்கத்தில் இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா இன விருத்திக்காகங்களா அந்த இன்னொரு கிடா வந்து இன விருத்திக்காக கிடாய் காய் அடிக்காமல் போட்டிருக்கோம் சரிங்க சரிங்க ஆமாம் ஆ மிஸ்டர் முருகன் நண்பர்கள் யாராவதும் கேட்டால் உங்களுக்கு வந்து ஏதாவது கொடுக்க முடியுங்களா விற்பனைக்கு இருக்குங்களா உங்கள்கிட்ட அதாவது சார் வந்து எப்போதும் ஒவ்வொரு நாளும் இதை கொடுக்க முடியாது அப்படி கொடுக்கக்கூடிய பொருள் இல்லை சரி அதாவது ஆறு மாதத்துக்கு இருக்க மூணு மாதத்துக்கு இருக்க அல்லது வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை அந்த மாதிரி தான் நம்ம வந்து இதை கொடுக்க முடியும் சரிங்க நண்பர்களை வந்து தினந்தோறும் கேட்க தான் செய்கிறாங்க சரி ஆனால் நம்ம இது வந்து தினந்தோறும் கொடுக்கக்கூடிய பொருள் இல்லைல்ல ம் இதுக்கு முன்னே கூட்டி மேய்ச்சல் அதிகமாக இருந்துச்சு சரி அதனால் நம்ம அதிகமாக வச்சுருந்தோம் இப்போதைக்கு மேய்ச்சல் வந்து சரி வர இல்லை அதனால் இப்போ வந்து அதிகமாக விற்பனை செய்யவும் முடியலை அது போக சின்ன குட்டியிலே நிறைய பேர் வாங்கிட்டு போயிருந்தாங்க விருப்பட்டு இப்போ வந்து இது வந்து மூணு மூ மூணு வயசு ஆகுது இந்த படுத்து கிடக்கல அந்த எந்திக்கு பாருங்க ஆமாம் இப்போ இது இந்த கோயிலுக்கு தான் மூணு வயசு மூணு வயசு ஆகுது இப்போ இங்கே வளர கிடாக்கள் பெரும்பாலும் வந்து கோயிலுக்கு தான் வெட்டுவீங்களா ஆமாம் சார் தொண்ணூறு சதவீதம் தொண்ணூத்தஞ்சு சதவீதம் கோயிலுக்கு தான் வெட்டுவாங்க பெரிய கிடாய் எல்லாமே பா இந்த குட்டிகளின் வயது என்ன மிஸ்டர் முருகன் சார் இது வந்து நாலு மாதம் ஆகுது சார் மூணு மாதத்துலேருந்து நாலு மாதம் ஆகுது இன்னும் பால் குடிச்சிக்கிட்டு தான் இருக்குது அதுதான் அதோட தாயாடு முன்னாடி போகிறது அந்த வெள்ளை சரி கிடா மாதிரி சார் இன்னும் இது வந்து ஆட்டுக்கு மேய்ச்சலுக்கு விடலை தொழுவில் தான் கிடக்குது இன்னும் தான் ஆட்டு கூட மேய்ச்சல் விடுவோம் சரி இந்த மாதிரி சைஸ் வரும்போது தான் கழிப்போம் நாங்கள் அதாவது விற்பனைக்கு விற்பனைக்கு இந்த மாதிரி குட்டி சைஸ் வரும்போது விற்பனைக்கு விட்டுருவோம் நமக்கு தேவையானதை வச்சுக்கிட்டு மற்றதை விற்றுருவோம் சரிங்க மிஸ்டர் முருகன் ரொம்ப சந்தோஷம் நன்றி நன்றி சார் நன்றி சார் ரொம்ப நல்லது சார்